。二、哎、王，嗯，你去跟他们说，别闲聊了，又不是逛庙会嘛。现在咱还在鬼子眼皮底下转悠。不是店长，这一路你没发现吗？丁医生跟指导员感觉有说不完的话，这俩人是不是有那个意思？啥意思？你娶过媳妇儿，你还不知道？就那个意思呗。滚蛋，别瞎说。咱丁医生能看上这书呆子？人指导员怎么了？人能文能武，一肚子学问。我看两人挺配的。嗨，你胡说什么呢？你带你人给我探路去。得得得，还急了？出动命令，我是不是连长了？是。西北军的弟兄们，你们投降吧！跟着皇军有吃有喝，我以前跟你们一样，也是给老蒋卖命。跟着皇军，荣华富贵，想吃不见呐！隐蔽，快！好像是鬼子的排气炮声，这鬼子可真够快。应该不会，不过保险起见，咱们还是要带走的。连长，连长，前面有股部队被鬼子打起来了，走，咱们看看去。你们两个跟着我，其他人隐蔽。这边是日本人，那边是哪支部队啊？这看他们的衣裳，不像是咱八路吗？是西北军的队伍。奇怪，他们怎么会在这儿？这小鬼子一定是个小队，也就是个清乡小队。哎，连长，那咱救不救啊？当然不行。咱们的武器弹药有限，不知道什么时候会碰到鬼子追兵。这样贸然参战的话，万一陷进去，我们可就出不来了。可他们不也都是傻鬼子的爷们儿吗？咱们就这么袖手旁观呢？我明白你的心情，可这前方的敌情不明，我们还有大量的伤兵，应该以大局为重。你现在的首要任务是带领我们脱离敌人的包围圈，而不是和敌人交战。我同意五十三的意见，不管是谁的队伍，那也都是抗日的队伍，要是不救，谁心里都过不去。丁玲，这可不是闹着玩的。我是指导员，我有最后的决策权。这事儿，我不同意。哎，撤！主教练，哎，估计这次是凶多吉少了。待会儿跟鬼子拼命的时候，你带部队先撤，我掩护你。啥？连长，我不。主教练。执行命令，连长，你小子想抗命吗？是。停止前进，所有人都有，向后转。干什么？为什么停下？我过不了这个坎儿，我要去支援他们。是二王，把我刀拿来。等等，五十三。你是连长，你不能冒这个险。但我更是一个中国爷们儿。这谁不是中国爷们儿？这部队不是你一个人的，你做不了主。我是连长，我就能做这个主。你做不了，这是命令。全体动员，全速前进。听见没有？向后转。
没听见吗？传送前。小刚，谁让你打人呢？为什么要打人？我我让你把他拦住，没让你打人。好，我组织纪律性。行了，对，别说了。丁医生，你就别去了，留下来好好照顾你的老战友叶指导员。小顺子，照顾长远。其他人拿着刀跟我走。哎。十几颗吧，咋了？好，看到鬼子身后那塔坡了吗？一会儿啊，你带几个人，把手榴弹全部带上。当他们打得最激烈的时候，你就绕到鬼子身后去，把手榴弹一口气儿全部给我扔到他的阵地里去。这个时候，我就带人从另一侧冲上去，打倒伺候鬼子。好嘞。这歪把子心里痒痒不？能不痒吗？我早盯着了。好，一会儿一开始什么都别管，先去给我办了那把歪把子。好嘞。看准了，这手榴弹拉开之后，数一二三，都给我一起扔。一、二、三，这个灭我周九鼎啊！弟兄们，都给我杀！杀
枪是我先抢着的，拿开！屁话，要了先来后到，也是老子先来的。这位老哥，我看你拿错东西了吧？哎，干嘛呀？我周九鼎看上的东西，还从来没有拿错过呢。跟我犯浑是吧？别忘了，是我们救的你们，恩将仇报。我让你们救了吗？是你们自己愿意来的。再说了，老子跟小鬼子拼命的时候，你们在哪儿呢？你说我们在哪儿呢？我咋知道你们在哪儿啊？行了行了行了行了，咱们都是友军，按规矩，咱们一家一半，剩下的归你们，这个归我们。<笑>少跟我来这套，这些东西里面值钱的就这顶歪把子，几箱必须归我们。耍三清子是吧？啊！哼，老子跟小鬼子硬拼都不怕，还怕你们八路这几个破枪？咋的？刚才跟小鬼子没干够是吧？咱们再干一仗啊！谁怕谁呀、啊？来来，都把枪给我放下！枪是用来打鬼子的，不是指着咱自己人的弟兄们，把枪都放下！兄弟，你们这支队伍是来杀鬼子的吧？废话！好，拿着，拿来，给你。我从来不欠别人情，这把刀就当谢谢了。一把破刀就想把我们打发了，爱要不要？兄弟，还想干啥？我跟你说句话吧，有话快说，老子还忙着赶路呢。现在整个冀中地区啊，遍地都是鬼子呀！啊，你们这二十个兄弟，人实在是太少了。今天。你有幸碰到我们，那么改天你碰到鬼子的大部队的时候，想赢，可就没这么容易了。你到底想说啥？我有个提议，要不然你们加入我们八路军的队伍吧？你看，你们的部队能打硬仗，我们八路军的部队那也不是孬种啊。咱把两个强部队合在一起，咱是一个更强的部队呀、啊。咱以后碰到再强的鬼子，咱心里也不虚啊！咋样？让我跟你们一起走？再怎么着，老子也是原西北军的主力连队，跟着你们这些土八路一起走，我先掉价。哎，你你瞧不起谁呀、啊？行，知道了。刘子，在。把死去的弟兄全都给我带上！我不能让他们做孤魂野鬼。是。那将就
，就这么让他们带走了？先放他那儿吧。他的人和枪啊，迟早都是老子的。啥意思啊？好了，告诉兄弟们，打扫战场，能拿的全部带走。所有人集合，快集合！中村君，据我所知，你的部队这几天没有作战任务。你的任务是保护营区内观察团士官和家属的安全。我的一个小队遭到了袭击，必须带兵去支援。你这是抗命行为！我一直在坚决执行冈村将军的命令，就算要出发，也应该留下兵力保护这里。留下一个班的兵力保护营地，已经是我最大的能力。非常抱歉，出发，走。八路仔一直跟着咱呢，甭管他，一群怂货，自己不敢耍单走，当然跟着咱们了。哼，我看他们到底能跟到啥时候？连长，你说这八路也毕竟救过咱，咱这么做是不是太不地道啊？我有啥办法？我心里头也感激他们，可咱们要嘴上服了软，那地上的东西就别想再拿了。对，眼下这个时候，没有点硬家伙防身，能保命吗？是。说的对，连长，跟上，跟上，跟上！哎，你说咱们就这么跟着他们，这算干什么呀？这啥时候是个头啊？就是，也不知道五十三葫芦里卖的什么药。哎，丁丁，给你包糖。我不要。这个老肖啊，下手也太狠了点儿。五十三，你少在这说风凉话啊！没你下的命令，他小敢敢动手吗？哎，刚你也看到了，我是让他脚枪，我又没让他打人，真是。脚枪也不行啊，他是谁啊？他是指导员。他又不是我的指导员。啊，他拿枪对着我就可以，是吧？这说白了，你不就是心疼他吗？简直不可理喻。去一个西北军的残部，饿得连鞋和皮带都吃光了。他们哪儿来的能力，消灭咱们这么多精英？志田，你怎么看？以我们的队伍、装备和战斗力，我看我们部队消灭这支残余的西北军应该不成问题。但是从我们现场勘察。发现很多异常情况。哦，什么情况？大佐，请看，我们的士兵有很多都是从背后被人砍伤，很明显，他们遭到了背后的袭击。敌人前后夹击，所以才导致了我们这支部队造成了毁灭性的打击。咱们的推断是一样的，一定是八路军。从后面进行了偷袭，而且还救走了西北军的残部。土八路，来，丁医生，你喝点水，歇会儿啊。来，喝点水。这是哪儿啊？现在我们在一个相对比较安全的地方。那帮鬼子呢？被五连长带人消灭了。叶指导员，醒了啊！哎呀，这刚才啊，兄弟们一着急，手底下没控制，不好意思啊。
，你受够了。鲁思三，你知不知道你在干什么？你在拿全连战士的性命在开玩笑，你知不知道？指导员，你真是干啥呀？咱都是八路军的战士。哎，把手放开啊！算了吧，放。哼！得了，我只知道啊，咱打了鬼子还捞了油水，兄弟们还没杀伤亡啊，其他的你爱咋说咋说。你这什么态度你、啊？土匪、军阀，他哪点像一个八路军的指战员？哼！五十三身上的毛病是多，可他带兵打仗还是有一套的。打仗好有什么用啊？有什么用？我们不需要好战分子。我跟你说，就这么下去，迟早会出事。丁玲，啊，你跟五连熟，你把所有的党员都给我集中起来。好。哎哎，你有病啊！赶路跟着我们，撒尿也跟我们一块撒呀！哎，六子，你这话不对啊！啥叫赶路也跟着你啊？这路又不是你家的，咋的？我还不能在这撒尿了？哎，行行行，你在这撒，我走。小心鬼子来了，把你给射！哎，六子，我我我跟着你。六子，啊，尿不出来也不能练蛤蟆功。哎，你们八路想跟着我们，跟到什么时候啊？啊，老哥，你这话咋说的？路就这一条啊，咱顶多是个同路人，咋能说我们跟着你呢？可惜啊。同路，不同心。你们八路要是自己走害怕，就直说。老哥，我这可全都是为了你们着想啊！我们要一走，你们以后遇到鬼子，那可咋办呢？是吧？我可不想看到你们这帮兄弟们呀，做鬼子的刀下鬼啊！我谢谢，老子打从娘胎出来那天起，就不愿意让人帮衬。你们要是再跟着，小心我不客气。十三哥，十三哥，那边有情况。连长，今天发现鬼子。报告，弟兄们，都给我精神点，随时准备战斗。哎，十三哥，快看！这么大的营地，咋就这么几个鬼子啊？说的就是，但我怎么觉得这么怪呀、啊？是非常怪。哎，看见那个没有？啊？什么呀？不，不就是天线吗？那个就是鬼子的大功率电台。电台？对，怎么会有这么大功率的电台呢？哎，兄弟，你们团部一共有几个电台啊？我们是，也就一台。知道了，他们既然有这么大功率电台，估计啊，这个肯定是鬼子的指挥部，这里面一定有许多当官的。咋的呀？回去咱喊人家。哎，小哥二王，几个队伍跟我走。什么情况？我在前面发现了一个鬼子兵营，兵力不多。估计有条大鱼，这一次咱可以大干一票了。我们现在的主要任务是脱离敌人的包围圈，而不是去寻找敌人。前面是条大鱼，你不要啊！哎呀，你说了不算，走，跟我走，都给我站住！五十三，我今天正式通知你，今后一切军事行动要由党支部来决定。党支部？对，就是队伍里所有党员组成的小组。你还不是党员，你没有资格。你们都同意了？当然了，他们都是党员，必须服从命令。这合着就没我呗？是，因为你不是党员。我告诉你，这是我的队伍，我说了算。走，你放屁！这什么你的部队？这是党的部队。哎
，是不是入了党就有说话权了？是。行，老子现在要求入党。五十三，你以为入党这么简单？这是要经过党支部批准的。老子加入八路军那天起就出生入死，我怎么就没有资格了？就算你仗打得再厉害，你也不一定是一个合格的党员。就算你申请，也要经过党的批准。行了行了，不跟你废话，几个队伍跟我走。站住！这事儿啊，你说了不算，要由党支部来决定。好了好了，咱真的没时间了。前面可是一个鬼子的营地啊，我估计是他们一个指挥部。咱如果把他拿下来了，不仅能解决我们的给养问题，而且说不定还能打乱鬼子的部署，为我们以后其他部队的转移争取大量的时间，这可是好事儿啊！哎呀，好我的组织呀，这样我以后什么都听你的。这次就依我一回，赶紧集合队伍跟我走。你要不去的话，鬼子部队很快就回来了，人家西北军都行动了。咱八路如果不去的话，以后传出去说咱是个怂军，咱这脸以后往哪儿搁、啊？你们赶紧都说说，快说说！指导员，我觉得，如果真像十三说的，这场仗，我们值得一干。对呀、啊，指导员，我也觉得十三说的有道理。对呀、啊，我觉得有一定道理。别等了，咱们去吧。过去看看。走，走。确实是鬼子的大功率电缆天线。走，走。我在延安的时候，幺二零师缴获过一台，我见过。哎，他们既然是这么个电台配置，我估计呀、啊，里面肯定是鬼子的一个重要的指挥部。咱如果给他端了，鬼子肯定就乱了。他们一乱，咱就有机会突围出去。他即便鬼子不乱，咱们在下面。杀几个鬼子的大官，那咱也值了。如此重要的营地，为什么鬼子的防守兵力会这么少？我估计啊，鬼子一直以为咱们部队在往外挑，没想到咱会走回头路啊，而且更没想到咱们会出现在他们的眼皮底下。这叫啥？这个就叫灯下黑。王志波，犹豫啥呢？来干吧！我说你们八路到底啥意思啊？你当连长的，怎么打不打都说了不算呢？你们八路要是害怕，这场仗我们自己打。去，你懂啥呀？队伍队伍之间的规矩不一样，我们呀得听我们党支部的，对吧？同意这次行动的，请举手。我同意。嗯，党员。全票通过，五十三同志。党支部授权你指挥这次行动。哎，放心吧，党支部，保证完成任务。走，走
小队来电，指挥部方向隐约有枪声。命令部队，马上撤回营地。嘿，马上撤回营地。告诉你们什么人？这个就是侵略我们中国的下场。被的物子全部背走，还有这里面有三个日本女人，给他们放了。是，是。现在不是报仇的时候，你要以大局为重。放心吧，我知道。但是这一仗，我迟早要跟他算。丁玲，过来一下。你懂日语，你帮忙看一下，这些标注的是不是日本部队的番号？这些红线代表的是鬼子的封锁线，这些蓝线都是鬼子要扫荡的路线。有了这张地图的话，我们就能在它的薄弱环节穿插突围。太好了！对了，过来帮我翻译一下。嗯，拿着。今はあなたを救世主を命令して。田中氏、今はあなたを救世主を命令して。中沢少大、あなたはそのまま待機して。中沢少大、あなたはそのまま待機して。哎，我是吴连长啊。这仗打得漂亮，咱们赚大发了。王少佐啊，就杀了三四个。哎，哎哎哎哎哎哎，干什么呢？哎，哪儿像一个八路军战士，赶紧脱了。顺子，你这是哪儿来的衣服啊？赶紧把它脱下来。小顺子，我不是跟你说了吗？让你放走日本女人，你怎么？连着我放了，我看料子挺好的。万一我娶媳妇儿不是要扯块料子吗？我就帮未来的媳妇儿试试。丁医生，要不然把这些东西留下吧，说不定哪天还有些用处。啊，拿着吧。同志们，拿好物资，此地不宜久留，全体撤退。走，小船，起步，走。放心吧，很快我就把队伍带出去。哎，队长，现在怎么变成咱们跟着他们了？你懂个屁！大丈夫得能屈能伸。那个八路说的也对，眼下这种情况，只有合在一块干才有出路。那小子打仗是个行家，慢慢学吧，老弟。哎，连长，那咱也不能一直这么跟着他们吧？连长，哎，老弟。
弟，咱这是往哪儿走啊？刚才我看了鬼子的地图，我觉得咱们应该往东边走，那边的鬼子比较分散。往东走？之前你在电台里调动的可是西边的鬼子，这咋又往东走？我告诉你啊，调动西边的鬼子，那是戏弄鬼子的，让他们误以为咱们是要往西边跑。我是你这脑袋瓜子里比车骡子跑的都快啊！刚才鬼子那么大片营地，就你给开出门道来了。老哥，你放心吧，只要你们跟着我，我一定保证你们安安全全的逃出鬼子那个包围圈。好，你要真有这本事，咱俩就合在一块儿。咋的呀？这会儿不说跟着我们掉价了？你说的对呀、啊。眼下耍单太危险了，只有合在一块儿才有活路。不过我话得说明白了，咱是暂时合在一块儿，等到了安全的地界，你走你的阳关道，我走我的龙梦桥。哎，还有，遇到打仗的时候，咱俩商量着来，谁也别管谁，咋样？行，都听你的，你说了算好了吧？好，爽快。我叫周九鼎，早知道了，我叫五十三。啊，哎，对了，你们一个西北军怎么会打到我们这儿来了？嗨，别提了，这不是跟你们八路学的吗？搞什么敌后抗战？我们刚打下一块地盘来，正好赶上鬼子大扫荡，一个旅的人，死的死，伤的伤啊，就我带着我们连的弟兄，跌跌撞撞一路杀到这儿来。走，走。村大将，军事法庭会审判你的。好，我这就送你去军事法庭。石丹哥，咱俩啥时候也能入党啊？要不然开会老不带着咱们。少废话。哎，吴连长，刚刚我们党政部讨论决定，我们不能跟西北军一起行动了。哎呀，晚了！什么晚了？他们西北军已经答应加入我们五连了。什么？什么时候的事儿啊
。刚刚，你这不是瞎胡闹吗？收编友军那是要经过团部批准的。哪个团部？你的团部，我的团部。我总不能一块肥肉送上门了，我还跟人家说，哎，你们等会儿啊，我先找我们团长商量商量，我们得投个票再决定啊。行行行，你少跟我扯别的。你们不是答应过我们，任何军事行动要经过我们党支部批准吗？哪儿打仗？收人我可没答应过你吧？我管他什么来路呢，我只知道啊，他们能打硬仗。另外，你也甭跟我在这儿猪鼻子插大葱啊，咱们俩迟早是要散伙的。连长，前方发现鬼子有哨卡。走，他周秋鼎是冲我五十三来的，加入的是我们五连，跟你半毛钱关系没有。到时候你带着你这二十多个人，拍拍屁股走人了，我还得考虑我们五连的出路呢。到时候我得守着这一茬兵，还得跟鬼子干呢。好，那万一出什么事儿？你能负责吗？能啊，我能负责呀。你拿什么负责你？哎，吴连长，我的兵可在前面发现鬼子的哨卡了。啥？哨卡？对，看看去。这么大个卡子，要是没有步兵炮，想过去可难啊。鬼子机枪一立，多少人都得撂在这。就这一条路吗？还有一条路，得向南走三十里，再绕回来，中间还得穿过好几个鬼子据点。要不，咱们掉头吧？哎，不行，掉头肯定能碰到鬼子。现在，咱们也只有一条道走到黑了。老包，有。那几身日本军装呢？就剩一件了，其他沾上血都给扔了。啥？没拿几件新的呀？哎呦，光顾了抢粮食和子弹了，其他的事儿哪过得过来呀？就一件也不够啊！哎，不是还有几件日本女人的衣服吗？你别扯淡了，日本女人衣服谁穿啊？你穿啊？他不能穿，有人能穿呢、啊。说说吧，谁去啊？党支部，你去。为什么我去啊？你俩不是那么熟吗？一路上聊得那么热乎。我们俩聊的都是以前的事情，这话我盖不了啊。小刚。我我我嘴笨，我就不去了吧？怎么？我不去。你瞧我干啥？那是你的兵。小春子，你去。哎,哎，我不去啊！就丁医生的脾气，你让他装日本舞女？话还没说完，他就得把我崩了。我我我我不去。你那没人了。二宝，你去吧。连长，我去行。不是，连长，丁医生日本搅和的罐头他都不吃，你让他当日本舞女？切！再说了，我说话没力度。哎，我觉得连长去最合适，对不对？嗯嗯嗯，那当然了。怎么着啊？啊？这时候倒想起我了，不用你们党支部开会投票了？不用了，党支部已经全票通过。由你向丁丁同志传达计划。行吧，去就去，闪开，让开，加油！你们一个个的啊，全都是墙头草，关键时刻一个都靠不住。哎，真有意思。这要这样办好，记得吗？还有这边，你看，这个手要固定好了。丁医生，跟你说点事儿。哎，什么事儿啊？神神秘秘的，不能在这儿说。李这是一个军事秘密。什么军事秘密？那个，你说不说啊？说说说，就是你不说我走了？哎，别走别走！我说我说，但是我说了，你你得答应我，不能生气啊。五十三
，我这一辈子吧，就烦两种人：第一，说话吞吞吐吐；第二，狗嘴里吐不出象牙。所以，请你注意一下说话内容。哎呀，你可别你别激动啊！我这不是还没说呢吗？啊，当然你已经答应过我了，答应我不生气了啊！快说呀！我说，嗯，我们不是发现了一个鬼子的关卡吗？嗯，地形相当复杂，易守难攻啊。嗯，所以。我们想化妆成鬼子混进去，但是现在有一个问题啊，这个鬼子军装不够数了，我们就寻思着，寻思着，呃，说呀，咱不是那儿还有几身日本舞女的衣服吗？所以我们就商量着，想让你五十三，你混蛋！不是，对了。这这这真不是我的主意，是是党支部的主意，而且他们都全票通过了，他们派我来说的。哎，丁玲，这真不是我的主意。说呀，咱直接杀进去，不就一关卡吗？那怎么行？敌人的火力太猛了，到时候我们损失惨重。这也不行，那也不行，你说怎么办？八八八八八八八八八八八八上。集合好了，丁医生，你穿上这身衣服真好看，就跟年画里跳出来的一样。别瞎说，比年画里好看多了。哎，对对对对对对对。我穿成这样还像吗？像，特别像。哎，丁医生，那你就答应我们，跟我们一块去了啊。你们又不能装成日本女人，我自己一个人去。那怎么行？你一个人去太危险了。哎，指导员说的对，没错，你不能一个人去，老婆。哎，呃，咱那儿还有一套日本军服，拿来给我套上。我跟丁医生一块去。不行，你也不能去，只能我去。我咋就不能去了？你是连长，关系到全连人的命运，万一有个闪失，谁带我们跳出敌人的包围圈呢？对，你就别去了，跟着大伙儿，在外面接应我们两个。我，走，咱们出发。干什么呢？出发！向左转，齐步。前进，走！出发。丁玲、啊，顺子他们说的没错，你穿这和服还真挺好看的。哎，就到了。哎，这一会儿我不会说日本话，怎么办？我教你学。你好，就是。空你几万？空你，空你什么？空你几万？哦，空你几万？空。辛苦了，就是。哎，别别别别，一句话就行了，说多了我记不住。好，一会儿你负责警戒，我负责跟他们说。好。聊什么呢？不就执行个任务吗？有什么可聊的？一点不严肃。我怎么觉得那么酸呢？什么酸？制作品，别放屁，严肃点。醋坛子，不行，一会儿他们回来，我非得问问，聊什么呢？反对，哪里有的？有些大鸡娃，我大些大鸡娃，你买你去的。我带了么呢？娃，他可能没事哟。啥的？俺那大大鸡呢？太阿米。太阿米，给米，别搞。
どこの隊員ですか中村泰座の拝見士で人間ですお前はいえこ、こに、こに、こ、こに何を言えそれは、こんにちは、お疲れです彼は少し止まる、話がはっきりしないああ、そうですか、行こうお疲れです待てちょうど君やその声は北海道の人間ですか勇者耳がいいですいきりきり取れました確かな北海道の人ですああそうですか行こう、うん、ああこの量は足りなくないよ勇者たちは中村太一さんの拝見して人間ですそれはちょっと、それはちょっと。さあ、そうだろう。ちょっと、ちょっと、ちょっと。それは。うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ、うっ
辛苦了。这就是我们的职责。池天军，这样的挺进队总共有几支？冈村大将一共派了五支，在我们冀中地区有三支。混在真暴露中间而不被识破，真的很不容易啊！大佐放心，他们都是经过特殊训练的。嗯。也有他们的帮助，我们将如虎添翼。天灵，你们去哪儿啊？这不是之前带的药我们都用完了，咱们的伤员多，我上山给大家采点草药，先用着。你不是学西医的吗？怎么还认识草药啊？我们家祖上是开药房的，我小时候就老看着娘在那儿摆弄那些药材，多少也知道点儿。啊，啊，鬼子扫荡还没结束呢，附近不太平，我陪你们一块儿去。这件事儿就不用您叶指导员来操心了。那啥，你是外人，保护丁医生还是由我们自己人来完成吧。看你这话说的，都是八路军战士，分什么里外啊？再说了，我跟丁玲是老同学了，他认识我比认识你早多了。哎，我是连长，保护我们连的医生那是我责无旁贷的事儿。哎，我说你这，行了，你们两个人争什么呀？你们谁认识草药啊？都跟着去干嘛呀？老实在这待着吧。笑什么呀？走，丁玲姐，你最近有没有发现，武连长和叶指导员怪怪的啊？怪怪的，没发现呢。怎么了？你觉得怪怪的？你没发现他们好像总在你面前争风吃醋吗？你个死丫头，别胡说八道。我没胡说，他们两个好像都喜欢你。哎，那也不可能，队伍上有规定，我们是革命队伍，怎么能随便就谈情说爱呢？要是组织上没有这项规定呢，你会选择谁？要是我，就选叶指导员，有学问，说话还客客气气的，可不像咱队伍里那帮大老粗。荣飞哥，他是我的师哥。我尊敬他，也敬佩他。除此之外，我真的没有别的想法。啊，那照你的意思，你要选武连长啦？鸽子，你要再敢乱说，我就缝上你的嘴，让你永远不能说话。啊！你过来，你看我不好好教训你。Oh my god！ 丁玲姐，好像有日本兵。鸽子，快跑！啊！站住！把枪放下！啊，花姑娘，花姑娘！哎呀，快跑！快跑！啊！呀！哎，追！附近都是鬼子。谢谢你，你是哪个部分的？哦，我是六支队二十七团的，我叫王小五。你们有其他同志吗？啊，还有几个弟兄。你们怎么到这儿来了？这附近有你的队伍吗？走。我们连就在这儿。丁玲，丁玲姐，你没事吧？有没有受伤？我没事。我说我陪你去吧，你非不让，多危险呢！你喊什么呀？我这不是没事吗？那鬼子呢？鬼子让王小五同志给打晕了。我给你们介绍一下，这是王小五同志，就是他救了我
六支队、二支集团、三营八零排长王小五、济州独立团连长五十三，欢迎。五十三，怎么，你认识我呀？啊，不，哎，非常感谢你救了我们丁医生。客气啥，都是八路军，都是应该做的嘛。嗯，那啥，咱们村子里有多少咱们的人？你问这个干什么？啊，没别的意思，这附近都是鬼子，我觉得还是应该找一个安全的地方。对，老毛，有，通知部队，立刻转移。好嘞，来，小号转，前方往过。我没事，咱们走吧。刚被敌人扫荡过，连个耗子都没有。好，我们就暂时在这落脚吧。二壮，有，安排岗哨，是按照老规矩。老炮兄，分一下营房，再找一下有什么吃的。好嘞，走，快点。